Question number 11. This question is of integration. The diagram shows a part of the curve. This is the equation of the curve y is equal to 3 over 1 plus 4x whole under root and a point 2 uh, and a point p that is 2 1 point p ke coordinates 2 1 lying on the curve ye point curve ke upar lie kar raha hai the normal to the curve at p intersects the x axis at u this line actually this line is normal yahan pe curve ke is point pe tangent hoga ya koi aise और उस पे ये लाइन जो है ये दिस इज अ नॉर्मल लाइन इट इंटरसेक्ट्स नॉर्मल टू द कर्व एट पी इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्स एक्सिस एट दिस पॉइंट दैट इज क्यू आई शो दैट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज 16 ओवर 9 हमने यहां देखना है कि एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का जो है दैट इज 16 ओवर 9 ये वी हैव टू शो दिस सबसे पहले हम क्या करेंगे नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करेंगे नॉर्मल क्या है एक लाइन है फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस नॉर्मल उसके लिए हमें ग्रेडिएंट चाहिए और दूसरा पॉइंट चाहिए हमें पॉइंट गिवन है बट वी हैव टू फाइंड द ग्रेडिएंट ऑफ दिस नॉर्मल ग्रेडिएंट हम डिफरेंशिएट करके फाइंड करेंगे कर्व की इक्वेशन है y 3 1 4x इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसको पहले हम लिख लेते हैं इट बिकम्स 3 into 1 plus 4x पावर नेगेटिव 1 over 2 डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट माइनस 3 over 2 1 plus 4x power uh, minus 1 over 2 minus 1 that is minus 3 over 2 into 4 4 हमने ये दोबारा से within bracket uh, दो terms है 1 plus 4x इनका derivative over 4 तो यहां पे हमने multiply करते हैं दोबारा से अब हम इस पॉइंट पे फाइंड करना है ग्रेडिएंट द पॉइंट इज गिवन नॉर्मल इज ऑफ द कर्व एट दिस पॉइंट पी एट दिस पॉइंट पी दैट इज 2 1 हम एक्स की वैल्यू जो है वो 2 पुट कर देंगे यहां पे एट एक्स इज इक्वल टू ग्रेडिएंट ऑफ द कर्व डी वाई ओ डी एक्स विल बी पुटिंग द वैल्यू x is equal to 2 here this is cancel out for your time it becomes minus 6 into 1 plus 8 power minus 3 over 2 to ultimately we get a negative 2 over 9 yeh negative 2 over 9 yeh this is actually this is the gradient of the tangent but we need gradient of normal so, so actually minus 2 over 9 yeh this is the gradient of tangent और नॉर्मल का ग्रेडिएंट क्या होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 2 ओवर 9 बिकॉज़ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इक्वेशन ग्रेडिएंट ऑफ नॉर्मल विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 2 ओवर 9 दैट इज 9 ओवर 2 अब हमारे पास पॉइंट भी है 2 1 और नॉर्मल uh, का ग्रेडिएंट भी है हमारे पास 9 over 2 सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी
y माइनस वाई वन इज इक्वल एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन नो एक्स वन वाई वन वो पॉइंट है विच इज गिवन टू वन पॉइंट इज गिवन टू वन सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी वाई माइनस वाई वन इज वन ग्रेडियंट इज नाइन ओवर टू एक्स माइनस एक्स वन इज टू तो मल्टीप्लाइंग ईच साइड क्रॉस मल्टीप्लाइंग टू इंटू वाई माइनस वन इज इक्वल टू नाइन इंटू एक्स माइनस टू दिस इज एक्चुअली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बट वी हैव टू टू शो दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू पॉइंट इज सिक्सटीन ओवर नाइन क्यू लाइज ऑन एक्स एक्सेस सो एक्स एक्सेस वाई की वैल्यू जीरो होती है तो यहाँ पे हम वाई क्यू जीरो पुट कर देंगे क्योंकि पॉइंट क्यू लाइज ऑन एक्स एक्सेस तो सो एट एक्स एक्सेस वाई इज इक्वल टू जीरो सो पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई जीरो वी गेट टू इंटू जीरो माइनस वन इज इक्वल टू नाइन इंटू एक्स माइनस टू तो सो नाइन एक्स इज इक्वल टू एटीन सिंप्लीफाइंग माइनस टू सो एक्स इज इक्वल टू सिक्सटीन ओवर नाइन ये सिक्सटीन ओवर नाइन हमने शो कर दिया ये सिक्सटीन ओवर नाइन जो है क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट आया तो सो क्यू पॉइंट फिर हम यूँ लिख सकते हैं कि क्यू पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सिक्सटीन ओवर नाइन है एंड वाई कोऑर्डिनेट इज जीरो तो सो दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड शोइंग ऑल नेसेसरी वर्किंग द एरिया ऑफ द शेडर रीजन यहाँ ये शेडर रीजन रीजन जो है डायग्राम में गिवन है इज बाउंडेड बाय दिस पार्ट ऑफ द कर्व एंड दिस लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है इस कर्व के अंडर एरिया फाइंड करेंगे और कर्व के लिए ये पॉइंट होगा यहाँ पे ये सारा एरिया फाइंड करना पड़ेगा हमें ये एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे इंक्लूडिंग दिस ट्राइंगुलर एरिया उसमें से फिर इस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया हम सब ट्रैक्ट कर देंगे क्लियरली दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं ये जो रेड लाइन अभी मैंने लगाई है इस पॉइंट दैट लाइज ऑन एक्स एक्सिस ये क्या होगा ये टू है क्योंकि पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट टू वन है तो ये टू होगा और इस रेड लाइन की लेंथ क्या होगी क्योंकि पॉइंट टू वन है तो ये लेंथ जो है वन होगी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए, एरिया फाइंड करना है एरिया अंडर द कर्व वो ये सारा एरिया आएगा उसमें से फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो वी गेट दिस शेडेड एरिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व एरिया अंडर द कर्व इसके लिए फार्मूला है एरिया का इंटीग्रेट करना है हमने कर्व को कर्व की इक्वेशन गिवन है देखें इसको हम लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में अंडर रूट का साइन है तो हम इसको न्यूमिनेटर में ले जाते हैं पावर माइनस वन ओवर टू हो जाएगी तो सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि तो इंटीग्रेट करने पावर फॉर्म में लिखेंगे थ्री इंटू वन प्लस फोर एक्स पावर नेगेटिव वन ओवर टू नई इंटीग्रेट दिस और यहाँ पे लिमिट क्या लेंगे लिमिट ये देखें यहाँ पे ये पॉइंट इस पॉइंट का पॉइंट क्यू ये है ये पॉइंट क्यू ये नहीं है पॉइंट क्यू जो है दिस पॉइंट इज पॉइंट क्यू दिस इज नॉट पॉइंट क्यू दिस इज अनदर पॉइंट वेयर दिस लाइन इंटरसे जॉइन द एक्सेक्सेस 
इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट टू है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू टू है तो अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है एरिया अंडर द कर्व एरिया अंडर द कर्व ये सारा होगा एरिया उसके लिए लिमिट क्या है जीरो टू टू यहां तक इस पॉइंट तक तो जीरो टू टू लिमिट लेंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस थ्री इंटू वन प्लस फोर एक्स पावर में वन ऐड कर देंगे माइनस वन ओवर टू में वन ऐड किया तो वन ओवर टू और डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे वन ओवर टू और डिनोमिनेटर में हम अब हमने क्या करना है विद इन ब्रैकेट दो टर्म्स में वन और फोर एक्स फोर एक्स में एक्स का वो जो ऑप्शन है दैट इज फोर तो यहाँ फोर डिनोमिनेटर में लिख देंगे अब हम लिमिट अप्लाई करें करेंगे तो वो लिमिट है जीरो टू टू तो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं ये कैंसिल आउट टू आ जाएगा यहाँ पे दिस इज अपर लिमिट और दिस इज लोअर लिमिट पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे फिर लोअर लिमिट इन प्लेस ऑफ एक्स पहले टू पुट करेंगे फिर हम माइनस का साइन लगा के फिर जीरो पुट कर देंगे तो एरिया इज इक्वल टू थ्री ओवर टू यहाँ पे एक्स की वैल्यू टू पुट की तो ये एट प्लस वन नाइन आ जाएगा तो सो वी गेट थ्री ओवर टू इंटू नाइन पावर वन ओवर टू अब हम जीरो पुट करेंगे लोअर लिमिट जीरो है इन प्लेस ऑफ एक्स वी विल पुट जीरो माइनस थ्री ओवर टू इंटू वन पावर वन ओवर टू वन की पावर वन ओवर टू जो है वो वन ही होता है तो सो इसको सिंपलीफाई करेंगे थ्री आ जाएगा तो अल्टीमेटली वी गेट एरिया इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व क्या आएगा नाइन ओवर टू माइनस थ्री ओवर टू दैट इज सिक्स ओवर टू दैट इज थ्री यूनिट स्केयर ये आया है हमारे पास अभी एरिया अंडर द कर्व टोटल एरिया यहाँ तक अब हम करेंगे इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल वन ओवर टू बेस इन टू हाइट ये पॉइंट जो है ये हमें गिवन है दैट इज सिक्सटीन ओवर नाइन तो सो ये सिक्सटीन ओवर नाइन है तो ये लेंथ कितनी होगी टू माइनस सिक्सटीन ओवर नाइन और ये हाइट क्या है दैट इज वन ये पॉइंट ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है ये क्यू पॉइंट ये देखें तो सिक्सटीन ओवर नाइन शो किया हुआ है और ये पॉइंट जो है ये टू है क्योंकि पी का एक्स कॉर्डिनेट टू है दिस लाइन इज वर्टिकल लाइन ये वर्टिकल लाइन है ये हमने खुद ड्रा की है इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे दिस पॉइंट इज नाइन सिक्सटीन ओवर नाइन दिस पॉइंट इज टू तो दिस साइड ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी सिक्सटीन ओवर नाइन सॉरी टू माइनस सिक्सटीन ओवर नाइन और दिस इज वन इज हाइट ऑफ दिस लाइन सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी वन ओवर टू बेस बेस क्या है टू माइनस सिक्सटीन ओवर नाइन दिस इज बेस टू में से सिक्सटीन और नाइन माइनस करेंगे तो वो आ, उस ट्राइंगल की राइट एंगल ट्राइंगल बेस है और हाइट क्या है हाइट इज वन सो इसको सिंपलीफाई करेंगे वन ओवर टू इसको एलसीएम से कर लेंगे टू माइनस सिक्सटीन ओवर नाइन दैट इज थ्री टू दैट इज टू ओवर नाइन ये कैंसिल आउट वी गेट वन ओवर नाइन दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल अब हमने एरिया फाइंड करना है शेड रीजन का तो ये फुल एरिया जो है इसमें से एरिया अंडर द कर्व इसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो वी गेट दिस शेडेड एरिया सो वी गेट शेडेड एरिया विल बी थ्री 
minus 1 over 9 that is uh, 27 minus 1 over 9 equal to 26 over 9 square units unit square this is the final answer 26 over 9 